হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দ্য প্রোগ্রেস বিডিয়ের পক্ষ থেকে আমি শুভস্বার তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশি মুদ্রা ও নোট নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি আমি বোর্ডে তোমাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবো তো ফার্স্ট তোমাদের জন্য যে কন্ডিশনটা আছে সেটা হচ্ছে তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে এদিকেও দেখতে এখনো যাবে না আমি ঠিক যেভাবে বুঝাবো সেভাবে খেয়াল করবো যদিও এখন বাংলাদেশে টাকা পয়সা খুব সমস্যা সবারই সমস্যা কম বেশি সমস্যা তো এটা নিয়ে উপায় নেই আলোচনা করতেই হচ্ছে তোমরা খেয়াল করবে বাংলাদেশে প্রচলিত কি কি নোট আছে বা গণিত বইয়ে কোনটা কোনটা উল্লেখ আছে আর দ্বিতীয় শ্রেণী গণিত বইয়ের সেটা আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে দেবো তো ফার্স্ট আমরা আগে জানি যে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট কি কি আর তোমার গণিত বইয়ে আছে কি কি এবং বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা কি কি আর তোমার গণিত বইয়ে আছে কি কি আগে আমরা এটা মুখস্থ করি এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর বোর্ডে চলে যেতে পারবো আচ্ছা আগে একটু পড়ি বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট আছে ছোটো থেকে শুরু করি এক টাকা দুই টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা মোট কয়টি নয়টি তার মানে যেটা জানলাম বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের যে নোট সেটি হচ্ছে নয়টি টো মোট কয়টি নয়টি আমার তোমরা অবশ্যই দেখেছো এক হাজার টাকার নোট দেখেছো পাঁচশো টাকা দেখেছো এক টাকা দুই টাকাও দেখেছো তার এই যে মোট নয়টি নোট এটা আছে আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত আবার প্রশ্নটা রিপিট করি আমাকে রিপিট করে আমাকে বলতে হবে আমি বলবো আমি তোমার সামনে আছি আমি তোমার সামনে আছে বলো তো বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট কয়টি নয়টি কি কি ও আমি তো বলে দিলাম যাক তুমিও বলছো আমিও তোমার সাথে বললাম নয়টি কি কি আবার একটু এবার আছে বড়ো থেকে গুনে আসি এক হাজার টাকা পাঁচশো টাকা একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা দশ টাকা পাঁচ টাকা দুই টাকা এক টাকা এটা ছোটে লাগাই থাকবে এটা আছে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট কয়টি নয়টি এবার আছে তোমার গণিত বইয়ে এই যে গণিত বইয়ে কোন কোন কাগজের নোট আছে সেটা তোমাদের আলোচ্য বিষয় ছয়টি আছে গণিত বইয়ের ভিতরে কি কি আছে দুই টাকা আছে পাঁচ টাকা আছে দশ টাকা আছে বিশ টাকা আছে পঞ্চাশ টাকা আছে আর আছে একশো টাকা আছে মোট কয়টি ছয়টি বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট আছে নয়টি আর তোমার গণিত বইয়ে উল্লেখিত কাগজের নোট আছে প্রশ্ন ভালো করে খেয়াল করতে হবে গণিত বইয়ে উল্লেখিত কাগজের নোট আছে ছয়টি ক্লিয়ার এবার যদি আসি ধাতব মুদ্রা ধাতব মুদ্রা আছে কয়েন পয়সা যেটা এক টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা পাঁচ টাকার মুদ্রা গতানুগতিক আমরা যেটা জানি তো গণিত বইয়ে কি কি আছে বাংলাদেশে প্রচলিত আচ্ছা আগে বাংলাদেশে প্রচলিতটাই আসি বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা কয়টি ও কি কি সেটা আলোচনা করি আগে আমরা কয়টি পরে জানবো আগে গুনে নেই তারপর তোমার অটোমেটিক্যালি আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবো পাঁচ টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা এক টাকার মুদ্রা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা দশ পয়সা পাঁচ পয়সা আর এক পয়সা মোট হচ্ছে আটটি কয়টি বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা হচ্ছে আটটি কয়টি বলো আটটি ঠিক আছে এবার যদি বলি গণিত বই উল্লেখিত ধাতব মুদ্রা কয়টি গণিত বই উল্লেখিত আছে তিনটা সেটা হচ্ছে এক টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা তিন টাকার মুদ্রা যদিও ধাতব মুদ্রা ওই যারা খয়রে তেরাও দিলেও নিতে চায় না বুঝে যে এর কোনো মূল্য নেই তবু বাংলাদেশ এটা প্রচলিত এবং আমাদের বইয়ের মধ্যে আছে তার মানে কাগজের নোট বাংলাদেশে প্রচলিত আছে নয়টি গণিত বই আছে ছয়টি ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে আটটি আর তোমার গণিত বই আছে তিনটি দ্যাটস এ মেন ফ্যাক্টর দিস ইজ বাংলাদেশের মুদ্রা ও নোটের অঙ্কের এই মূল বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে এখন যদি প্রশ্ন আসে বাংলাদেশে প্রচলিত জাস্ট আমি আমি বোর্ডে তোমাদেরকে সুন্দর করে দেখাচ্ছি যে প্রশ্ন আসলে তুমি কিভাবে লিখবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন প্রথম এক নম্বর প্রশ্নটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখো যদি আসে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোটের সমষ্টি দেখো বাংলাদেশে প্রচলিত প্রচলিত কাগজের কাগজের নোটের সমষ্টি কত প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ দ্যাটস এ মেন ফ্যাক্টর কাগজের নোটের সমষ্টি কত তাহলে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোটের সমষ্টি কত এটা তোমার পরীক্ষা আসলো সাপোজ বা প্রশ্ন আসছে তখন তুমি কিভাবে করবে আমি এটা এখানে করে দেখাচ্ছি কি কি আছে এক হাজার টাকা আছে বাংলাদেশে প্রচলিত পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা আছে একশো টাকা আছে পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা দশ টাকা পাঁচ টাকা দুই টাকা এক টাকা এটা যোগ করে দিলে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোটের সমস্যা তুমি অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে সমষ্টি করলাম দুই এক দুই তিন তিন থেকে পাঁচ তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট গেল এবার এখানে আছে এক দুই একের তিন পাঁচ তিন আট পাঁচ একের ছয় এক বসে গেল একক দশক শত সহস্ত্র এক হাজার ছয়শো আটাশি টাকা তাহলে মানে আমরা যদি মুখস্থ জিজ্ঞাসা করি বলো তো বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোটগুলোর সমষ্টি কত তুমি বলতে পারবে অবশ্যই কত এক হাজার ছয়শো আটাশি টাকা গেল এক হাজার ছয়শো আটা
যে গণিত বইয়ে উল্লেখিত কাগজের নোটের সমষ্টি গণিত বইয়ে উল্লেখিত মানে কোন কোন নোটগুলো উল্লেখিত আছে উল্লেখিত কাগজের নোটের সমষ্টি কাগজের নোটের সমষ্টি কত সমষ্টি কত সমাধান দেখো গণিত বইয়ের মধ্যে যেটা যেটা আছে সেটা সেটা আমি যোগ করে দেবো কি কি আছে একশো টাকার নোট আছে পঞ্চাশ টাকা আছে বিশ টাকা আছে দশ টাকা আছে পাঁচ টাকা আছে আর দুই টাকা আছে এটা এগুলো যোগ করে দিলেই মোট সমষ্টি পেয়ে যাবে পাঁচ আর দুই সাত এখানে পাঁচ আর দুই সাত টাকা আট একশো সাতাশি টাকা সমষ্টি কত টাকা পেয়েছি দেখো এখানে উত্তর একশো সাতাশি সরি এখানে সমষ্টি লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে সমষ্টি একশো সাতাশি টাকা তারপর তুমি নিচে এইটা নিচেই লিখবা উত্তর একশো সাতাশি টাকা এইটা গেল কাগজের নোটে এবার আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে ধাতব মুদ্রা প্লিজ খেয়াল করো তিন নম্বর কি বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা এক্ষেত্রে কিভাবে করতে হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রার সমষ্টি কত ধাতব মুদ্রার সমষ্টি কত থাকলে একটা সমষ্টি কত টাকা আমি এখানে টাকায় উল্লেখ করে দিলাম কত টাকা যদি শুধু কত টাকা সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটাও বোঝাই দেব কত টাকা যেমন দেখো পাঁচ টাকার মুদ্রা প্রথমে লিখলাম পাঁচ টাকার মুদ্রা তুমি যদি এটাকে পয়সা না করো তাহলে কিন্তু তুমি অঙ্কটা টাকা পয়সা গোলাই ফেলবা এলোমেলো করে ফেলবা এই জন্য আগে লিখলাম পাঁচ টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা সমান দুইশো পয়সা এক টাকার মুদ্রা সমান সমান একশো পয়সা এবার আছে পঞ্চাশ পয়সা দেখ দেখছো সবগুলো কিন্তু পয়সা করে নিয়েছি দশ পয়সা পাঁচ পয়সা আর আছে এক পয়সা যতগুলো আছে সেগুলো সব পয়সা করে নিলাম না টাকা পয়সা পাঁচ টাকার সাথে একশো পয়সা তুমি যোগ করবে কি করে এই জন্য নিয়ম যেটা যে তোমার টাকাটা আমি পয়সা করে নাও তাহলে পয়সা যেটা ছিল সেটাকে টাকা করো আমি সংস্থা করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে সমষ্টি এখানে কত টাকা ও আগে পাঁচ আর পাঁচ দশ আর এক এগারোর এক হাতে আমার এক হাতে একটা অবশ্যই ডান পাশে লিখে রাখতে হবে পাঁচ আদি সাত আর এক পাঁচ আদি সাত আট নয় পাঁচ আদি সাত আর এক আট আটশো একানব্বই পয়সা কত পয়সা পেয়েছি এখানে আটশো এইবার একশো পয়সার উপরে গেলে সাধারণত নিয়ম আছে টাকা করতে হয় কারণ একশো পয়সা হয়ে গেলে তো এক টাকা এই জন্য যেহেতু আটশো একানব্বই পয়সা এটাকে টাকা করতে হবে কারণ যেহেতু আমার শেষেও চেয়েছে টাকা তাহলে টাকা করলাম কি পয়সাকে টাকা করতে হলে নিয়মটা কি দুনিয়ার যে কোনো পয়সাকে যত পয়সা হোক না কেন পয়সাকে টাকা করতে গেলে অবশ্যই ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে একটা দশমিক দিলে পয়সা টাকা হয়ে যাবে কি মেন পয়েন্ট যে কোনো পয়সাকে হাজার লক্ষ কোটি পয়সা সেটাকে তুমি টাকা করবা ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দুই অঙ্ক আগে দশমিক দিলে পর পয়সা টাকা হয়ে যাবে নট অনলি এই আটশো একানব্বই এছাড়াও তোমার যেই থাকুক না কেন যত বেশি বেশি পয়সা থাকুক না কেন টাকা করতে গেলে নিয়ম হচ্ছে ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দশমিক দিতে হবে কি দিলাম এই ডান দিক থেকে দুই ঘর আগে দশমিক দিয়েছি তখন আর কিন্তু সেটা পয়সা থাকবে না সেটা টাকা হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে সেটা টাকা হয়ে যাবে উত্তর আট টাকা একানব্বই পয়সা মনে রাখতে হবে দশমিকের আগে সবসময় বড় একক দশমিকের পরে ছোট একক যেহেতু টাকা তা দশমিকের আগে টাকা দশমিকের পরে পয়সা কি বলেছি দশমিকের আগে টাকা দশমিকের পরে পয়সা আবার বলো মনে রাখতে হবে দশমিকের আগে টাকা দশমিকের পরে পয়সা দশমিকের আগে টাকা দশমিকের পরে পয়সা ক্লিয়ার তাহলে এখন উত্তর সমষ্টি আট টাকা একানব্বই পয়সা মুখে বলার ক্ষেত্রে বলবো আট টাকা একানব্বই পয়সা এবার চার নম্বর গণিত বইয়ে উল্লেখিত গণিত বইয়ে উল্লেখিত ধাতব মুদ্রাগুলোর সমষ্টি উল্লেখিত ধাতব মুদ্রাগুলোর সমষ্টি ধাতব মুদ্রাগুলোর সমষ্টি কত গণিত বই উল্লেখিত ধাতব মুদ্রাগুলোর সমষ্টি কত আচ্ছা গণিত বইয়ের মধ্যে তিনটা আমরা আগেই পড়েছি বা আগেই জেনেছি তাহলে এখন কি কি লিখবো পাঁচ টাকার মুদ্রা পাঁচ টাকার মুদ্রা আছে দুই টাকার মুদ্রা আছে আর আছে এক টাকার মুদ্রা আছে যোগ করে দিলাম যোগ করে দিলে কি হচ্ছে পাঁচ হাজার সাত টাকা আট টাকার মুদ্রা এখানে আট টাকা লিখবা আট টাকার মুদ্রা না লিখে আট টাকা লিখলো তোমার ভুল হবে না আবার যদি অনেকে আট টাকার মুদ্রাও লেখো সেটাও ভুল না তো আট টাকার মুদ্রা লিখলে পরের লাইনে লিখবা সময় সময় আট টাকা এই ওকে সময় এখানে উত্তর উত্তর সমষ্টি আট টাকা সমষ্টি আট টাকা এবার আরও কিছু টাকা পয়সার অঙ্ক যেটা আসতে পারে পরীক্ষা আমি একটু ডেফিনেশন দিয়ে দিচ্ছি একটু ব্যাখ্যা তোমাদের তুলে ধরছে তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যেমন যদি আসে বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ কাগজের নোট ও সর্বনিম্ন কাগজের নোট যেমন আমি একটু প্রশ্নটা লিখে দিই পাঁচ নম্বর বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ বাংলাদেশে প্রচলিত প্রচলিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন কাগজের নোটের সমষ্টি কত বা পার্থক্য কত কাগজের নোটের পার্থক্য কত 
পার্থক্য কত सपोज এই প্রশ্নটা তোমার পরীক্ষা আসছে কিভাবে করতে হবে তো বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের সর্বোচ্চ কাগজের নোট কত বলো তুমি কিন্তু এত সময় শিখে ফেলেছো তাহলে সর্বোচ্চ কাগজের নোট সর্বোচ্চ কাগজের নোট আছে 1000 টাকা এটা তুমি জানোই বাংলাদেশে প্রচলিত এটা আর আছে সর্বনিম্ন কাগজের নোট সর্বনিম্ন কাগজের নোট আছে 1 টাকা তো এটাকে আমার যেহেতু পার্থক্য চাইছে তাহলে বিয়োগ করব পার্থক্য থাকলে বিয়োগ অন্তর্বল থাকলে বিয়োগ ব্যবধান থাকলেও বিয়োগ বিয়োগ করলাম এক আর কত হলে শূন্য থাকলে 10 ধরতে কেমে গেছে দেখছো এক আর কত হলে 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 অবশ্য তুমি যত ভালো স্টুডেন্ট হও না কেন অবশ্যই তোমাকে কর গণনা করতে হবে যোগ এবং বিয়োগ করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই কর গণনা এটা রুলস তুমি একেবারে সবটাই পারো তবে তুমি কর গণনা করবে কারণ পরীক্ষার সময় বিভিন্ন চিন্তা থাকে হয়তো বা দেখলে হাতেরটা মনে থাকে না এজন্য কর গণনা করতে হয় এবং হাতেরটা পাশে লিখে রাখতে হয় তো এক আর কত হলে 10 9 হলে হাতে আমার 1 এক আর কত হলে 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 হলে হাতে আমার 1 এক আর কত হলে 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 9 হলে হাতে আমার 1 হাতেরটা এখানে লিখে রাখলাম এক আর এক মিলে গেলে শূন্য বাম পাশে শূন্য বসে না তাহলে এটা গেল পার্থক্য যদি উত্তর 999 টাকা উত্তর 999 টাকা আমি আর অনেক প্রকারের অঙ্ক আছে তবু আমি এর ভিতরেই তোমাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি পরেরটা দেখো যদি আসে গণিত বইয়ে উল্লেখিত ধাতু মুদ্রা দিয়ে একটা বোঝাই গণিত বইয়ে উল্লেখিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ধাতব মুদ্রার সমষ্টি কত সমষ্টি কত তাহলে সমাধান তাহলে গণিত বইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন লিখলাম সর্বোচ্চ ধাতব মুদ্রা সর্বোচ্চ ধাতব মুদ্রা পাঁচ টাকা আর সর্বনিম্ন গণিত বইয়ের মধ্যে আছে কিন্তু সর্বনিম্ন ধাতব মুদ্রা এক টাকা এই সমষ্টি করে দিলেই হয়ে যাবে সমষ্টি ছয় টাকা সমষ্টি কত টাকা ছয় টাকা উত্তর সমষ্টি ছয় টাকা দেখো যদি এমনও প্রশ্ন আসতো যে গণিত বইয়ে উল্লেখিত সর্বোচ্চ কাগজের নোট আর সর্বনিম্ন আমি কিন্তু প্রচলিত সর্ব প্রচলিত সর্বোচ্চ নোট দিয়ে বুঝাইছি যদি গণিত বইও থাকে সর্বোচ্চ কাগজের নোট আর সর্বনিম্ন কাগজের নোট তখন সর্বোচ্চ হবে একশো টাকা আর সর্বনিম্ন আছে দুই টাকা তুমি এটাও মাথায় রাখবে আবার এখানে যেমন গণিত বইয়ে উল্লেখ আছে যদি বলে বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ কাগজের নোট আর সরি গণি বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ ধাতব মুদ্রা আর সর্বনিম্ন ধাতব মুদ্রা তো বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বোচ্চ ধাতব মুদ্রা আছে পাঁচ টাকার মুদ্রা সমান পাঁচশো পয়সা আবার সর্বনিম্ন আছে এক পয়সা তার মানে পাঁচশো পয়সা থেকে এক পয়সা বিয়োগ করতে হবে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে অনেক প্রকারের টাকা পয়সার অঙ্কের নিয়ম তৈরি করা যায় আরও একটা দ্যাটস এ মেন পয়েন্ট আরও একটা পয়েন্ট তোমাদেরকে বলে রাখি যদি এমনও আসে যে পাঁচ যেমন দেখো নব্বই টাকাকে ভাঙালে সাপাস আমি এখানে ছোট্ট করে একটা জিনিস এখানে তুলে ধরি যদি তোমাদের অনেক সময় দেখা গেলে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে সেটার জন্য আমি বুঝাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সাত নম্বর যেমন তুমি একশো টাকাকে ভাঙালে কতটি পাঁচ টাকার নোট পাওয়া যাবে একশো টাকাকে ভাঙালে ভাঙালে কতটি পাঁচ টাকার নোট পাওয়া যাবে পাঁচ টাকার নোট পাওয়া যাবে কতটি পাঁচ টাকার নোট পাওয়া যাবে তাই তো তো এখন দেখো এই একশো টাকাকে ভাঙাচ্ছি তো কতটি পাঁচ টাকার নোট এই একশো টাকাকে সরাসরি আমি এখানে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব পাঁচ প্রথম টাকা ছোটো দুই সংখ্যা ধরে ভাগ পাঁচ দু দশ শূন্য সরাসরি নেমে গেল এই উত্তর বিশটি পাঁচ টাকার নোট কতটি বিশটি পাঁচ টাকার নোট এই আমি যতটুকু ফেরেছি আমি তোমাদের সামনে এটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি টাকা পয়সার ভিতরে আরও অনেক প্রকারের অঙ্ক আছে যেমন টাকা পয়সার ভিতরে তুমি দোকানে গিয়েছ দোকানদারকে তুমি টাকা দিয়েছ দোকানদার বাড়তি টাকা তোমাদেরকে অবশ্যই ফেরত দেবে এই রুলসের অঙ্ক আছে সেটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো তো এই ভিডিওর দেখে আমি কিন্তু মেন যে জিনিসটা তোমাদেরকে মেসেজ করতে চেয়েছি বা বোঝাতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজের নোট কী কী গণিত বইয়ের উল্লেখিত কাগজের নোট কী কী বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা কী কী এবং গণিত বই উল্লেখিত ধাতব মুদ্রা কী কী এর ভিতরে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন আসলে কী করতে হবে বা একশো টাকাকে ভাঙালে বা পঞ্চাশ টাকা ভাঙালে বা দশ টাকাকে ভাঙালে কতটি দুই টাকা নোট বা কতটি পাঁচ টাকা নোট পাওয়া যাবে এই জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি পরবর্তীতে অবশ্যই আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যে তুমি একশো টাকা নিয়ে বাজারে গেছো বাজার নব্বই টাকা খরচ করছো কত টাকা ফেরত পাবে বা কত টাকা দোকানদার তোমাকে ফেরত দেবে এই রুলসের অঙ্ক অবশ্যই আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো কষ্ট হয়ে গেছে তাই না অবশ্যই তোমাদের জন্য যদি দেখতে স্যার কতটা কষ্ট করে তোমাদের সামনে ভিডিওগুলো তুলে ধরছে তাহলে অবশ্যই তোমরা বাসায় ঠিক মতো পরীক্ষা দিতে এবং এগুলো ফলো করতে হ্যাঁ করছো সবাই তবে আমার 
এটুকু তোমাদের জন্য আমার চাওয়া যে তোমরা আরও ডিপলি এই ক্লাসগুলোকে এখন কাজে লাগাও আমার তো অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া তোমার বাংলার ভিডিও দেওয়া ইংরেজির ভিডিও দেওয়া গণিতের ভিডিও দেওয়া বিভিন্ন বিভিন্ন নিয়মের ভিডিও দেওয়া পরীক্ষা নেওয়া তোমার জন্য তো এর থেকে বড় সাপোর্ট আর কিছু হতে পারে না তুমি কেন কাজে লাগাচ্ছ না আব্বু আমরা বলছে বারবার আব্বু আমার কথা শোনো দেখবে তোমার সময়টা কাজে আসবে শুনে এই সময়টা আর ফিরে পাওয়া যাবে না সময়টা কিন্তু সবার জন্যই যাচ্ছে কষ্টে যাচ্ছে অনেক কষ্টে যাচ্ছে বাসার ভিতরে বোরিং সবাই কিন্তু কিছু করার নেই হয়তো আমরা সুদিনের অপেক্ষায় আছি এই যে আর দুদিন পরে ঠিক হবে পাঁচ দিন পরে ঠিক হবে এক মাস পরে ঠিক হবে এই যে একটা আশা ঠিক কিন্তু হয়ে যাবে তখন কিন্তু একবারে চাপ পড়বে কিন্তু তুমি যদি এখন যদি কাজটা রানিং রাখো তাহলে কিন্তু অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট অবশ্যই দ্য প্রোগ্রেস বিডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলো ঠিক মতো দিবে আজকের ক্লাসটা অবশ্যই ফার্স্ট ও লাস্ট সুন্দর করে দেখবে এবং এর ভিতরে মূল জিনিসগুলো তুমি বাসা বসে প্র্যাকটিস করবে এমনও একটা সিস্টেম তো আমাদেরকে বলি তুমি দরজার কাছে একটা চক নিয়ে গেলে বা একটা মার্কার নিয়ে গেলে আম্মুকে তুমি সোফায় রেখে বা আব্বুকে সোফায় রেখে তুমিও বোঝাবে মানে তুমি অ্যাজ লাইক তুমি শুভ স্যার যে আম্মু স্যার এরকম বোঝাচ্ছে দেখো আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে দেখবে তোমার ভিতরে আরও সাহস আসবে তুমি আরও সুন্দর করে অনেক কিছু বুঝতে পারবে তো ভালো থাকো সবাই সরলের দিকে খেয়াল করবে অবশ্যই প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলো এবং সময়টাকে কাজে লাগাবে সময়টাকে যে নষ্ট করবে না ঠিক আছে তো ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ